வெல்கம் டு மேத்ஸ் வித் மாத்தேஷ் நம்ம இன்னைக்கு டென்த் மேத்ஸ் வடிவியல் எடுத்துக்காட்டு நான்கு புள்ளி ஒன்பதுல இருக்கிற கணக்கு பார்க்க போறோம் பி மீட்டர் இடைவெளியில் ஏ மீட்டர் மற்றும் பி மீட்டர் உயரம் உள்ள இரண்டு தூண்கள் உள்ளன தூண்களின் உச்சியில் இருந்து எதிரே உள்ள தூண்களின் அடிக்கு வரையப்படும் கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளியின் உயரமானது ஏ பி பை ஏ பிளஸ் பி மீட்டர் என்பதை நிரூபிக்கவும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க முதல் தூணின் உயரத்தை பி மீட்டர்னு எடுத்திருக்கிறோம் இந்த சிறிய தூணின் உயரத்தை ஏ மீட்டர்னு எடுத்திருக்கிறோம் ஸோ இதற்கு நம்ம பெயரிடுறோம் இங்க ஏ பி சி டி அப்படின்னு சொல்லி பெயரிட்டிருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு தூண்களின் உச்சியிலிருந்து இன்னொரு தூணின் அடிக்கு வந்து ஒரு கோடு வரைகிறாங்க இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு கோடுகளும் சந்திக்கும் புள்ளி புள்ளியின் உயரம் வந்து என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா தரையில் இருந்து இந்த புள்ளியின் உயரத்தை ஏ பி பை ஏ பிளஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு நிரூபிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு தூண்களின் இடையே உள்ள தொலைவு வந்து பி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த உயரத்தை தான் நம்ம இதுன்னு சொல்லி நிரூபிக்கணும் ஸோ இந்த உயரத்தை நம்ம ஹெச்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த புள்ளிய ஓ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இந்த புள்ளிய எல்லுன்னு எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ இந்த இந்த புள்ளிக்கு முதல் தூணிலிருந்து உள்ள தொலைவ எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கிறாங்க இந்த புள்ளியிலிருந்து இரண்டாவது தூணின் நீளத்தை ஒய்ன்னு சொல்லி எடுத்திருக்கிறாங்க இப்போ நமக்கு படத்தை பார்க்கும் போதே தெரியும் பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இந்த எக்ஸையும் ஒய் ரெண்டு அளவையும் கூட்டும் போது இந்த பி வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம படத்தில் வரைந்ததெல்லாம் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஏபி அதாவது ஒரு தூணின் உயரமானது ஏ மீட்டர் இரண்டாவது தூணின் உயரமானது பி மீட்டர் இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு பி மீட்டர்னு சொல்லி கணக்கில் கொடுத்துருந்தாங்க அதையெல்லாம் எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம் அடுத்து சிஎல் சிஎல்லுக்கு அளவு வந்து நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி ஏஎல்லின் அளவை ஒய் அப்படின்னு சொல்லி ஒய் மீட்டர் எண்க அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இதையும் மீட்டரில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ படத்தை பார்க்கும் போதே நமக்கு தெரியும் பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்கும் இதில் எக்ஸ் மற்றும் ஒய் ரெண்டு மதிப்புகளை நம்ம கண்டுபிடிச்சி இந்த சமன்பாட்டில் வந்து பிரதிட போகிறோம் இதை சமன்பாடு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் அந்த எக்ஸ் மற்றும் ஒய் மதிப்புகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே வந்து நம்ம இரண்டு முக்கோணங்களாக இந்த படத்தை பிரிச்சுக்கிறோம் ஸோ முதல்ல எக்ஸ் மதிப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த முக்கோணத்தை எடுக்கிறோம் தூண் எப்போதுமே வந்து நமக்கு தரைக்கு செங்குத்தாக தான் அமையும் ஸோ இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் அமையக்கூடிய கோணமானது செங்கோணமாக இருக்கும் இதுவும் நமக்கு செங்கோணமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அந்த ரெண்டு கோடுகளும் இணையக்கூடிய புள்ளியிலிருந்து ஒரு செங்குத்து கோடு வரைஞ்சிருக்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல அமையக்கூடிய கோணங்கள் எல்லாமே செங்கோணம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம முதல்ல எக்ஸ் மதிப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த முக்கோணம் அதாவது ஏ பி சி அப்படிங்கிற இந்த முக்கோணத்தை எடுக்கிறோம் இந்த முக்கோணத்தை தனியாக எடுத்து வரைஞ்சிக்கலாம் A, B, C. அதுக்கு நடுவில் இந்த இடத்துல ஓங்கிற புள்ளி இருக்குது இங்கே எல்லுங்கிற புள்ளி இருக்குது ஸோ இங்கே செங்கோணம் அமையும் இங்கேயும் செங்கோணம் அமையும் இந்த நீளம் நமக்கு எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கிறோம் இதை ஒய் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்கிறோம் ஏ சியின் நீளமானது பி மீட்டர்னு நமக்கு தெரியும் ஏ பியின் அளவு ஏ மீட்டர்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஏபிசிங்கிற முக்கோணத்திற்குள்ள நமக்கு ரெண்டு முக்கோணங்கள் அமையுது இந்த ரெண்டு முக்கோணமும் வடிவத்தவைன்னு சொல்லி நிரூபிக்கும் போது நமக்கு எக்ஸின் மதிப்பு கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எந்தெந்த முக்கோணம்லாம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஏபிசிங்கிற முக்கோணம் எல்ஓசி அப்படிங்கிற ரெண்டு முக்கோணம் எடுக்கிறோம் முக்கோணம் ஏபிசி மற்றும் முக்கோணம் எல்ஓசியில் எந்தெந்த கோணங்கள்லாம் சமமா இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய செங்கோணம் எல்லில் அமையக்கூடியது செங்கோணம் முக்கோணம் செங்கோணம் இதுலயும் ஒரு செங்கோணம் சோ ரெண்டு கோணங்கள் சமமா இருக்குது சிங்கிற கோணமானது ரெண்டுலயுமே பொதுவான கோணம் சோ இரண்டு கோணங்கள் சமமாக இருக்கும் போது ஏ ஏ விதிப்படி இந்த ரெண்டு முக்கோணமும் வடிவொத்தவைன்னு சொல்லலாம் சோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதுறோம் கோணம் பி ஏ சி ஈக்குவல் டு கோணம் சி எல் ஓ ஈக்குவல் டு தொண்ணூறு டிகிரி அதே மாதிரி கோணம் சி ஆனது ரெண்டுலையுமே பொதுவாக இருக்குது பொது கோணம் ஸோ ஏ ஏ விதிப்படி இந்த ரெண்டு முக்கோணங்களையுமே நம்ம வடிவொத்தவை அப்படின்னு வந்து சொல்லிக்கலாம் ஏ ஏ விதிப்படி செங்கோண முக்கோணம் சி ஏ பி ஆனது எந்த செங்கோண முக்கோணத்தோட வடிவொத்தவையா இருக்குது அப்படின்னா சி எல் ஓ இந்த ரெண்டு செங்கோண முக்கோணங்களுக்கும் 
ஒத்த பக்கங்களின் விகிதங்கள் சமம்ங்கிற பண்பை பயன்படுத்தி சமன்பாடை எடுத்து எழுதுறோம் அதாவது சி ஏ பை சி எல் சி ஏ பை சி எல் ஈக்வல் டு ஏபி பை எல் ஓ ஏபி பை எல் ஓ அதாவது சி ஏ பை சி எல் ஈக்வல் டு ஏபி பை எல் ஓ சோ சி ஏவுக்கு நமக்கு அளவு தெரியும் சி ஏவை பின்னு சொல்லி எடுத்திருந்தோம் பை சி எல்லின் அளவு எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஏபியின் அளவு ஏ இந்த இடத்துல ஓ எல்க்கு வந்து நம்ம ஹெச்னு சொல்லி எடுத்திருந்தோம் இந்த ஹெச் ஈக்குவல் டு தான் ஏபி பை ஏ பிளஸ் பி அப்படிங்கிறத நம்ம நிரூபிக்கணும் நமக்கு நிரூபிக்க சொல்லியிருந்த உயரம் என்ன அப்படின்னா இந்த புள்ளியின் உயரம் ஹெச்சுக்கு என்ன அளவு கொடுத்துருந்தாங்க ஏபி பை ஏ பிளஸ் பின்னு தான் நம்ம நிரூபிக்கணும் இதை நிரூபிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய்னு எடுத்திருக்கிறோம் எக்ஸ் மற்றும் ஒய்க்கு மதிப்புகள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வடிவொத்த பண்பை பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ ஏபி பை ஹெச் ஸோ இதுல இருந்து நம்ம எக்ஸின் மதிப்பை கண்டுபிடிக்கிறோம் எக்ஸ் அந்த சைடு பெர்கர் பலன்ல போயிடும் ஹெச் இந்த சைடு பெர்கர் பலனுக்கு வரும் ஏ இந்த சைடு வகுத்தலுக்கு வந்துடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் அந்த சைடு போகுது ஹெச் இந்த சைடு பெருக்கல்ல வருது ஹெச் பி பை ஏ வகுத்தலுக்கு வந்துடுது ஸோ இதுல இருந்து எக்ஸின் மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸின் மதிப்பு ஹெச் பி பை ஏ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைச்சிருக்குது இதே மாதிரி செங்கோண முக்கோணம் ஏ சி டிங்கிற இந்த பெரிய செங்கோண முக்கோணத்தை எடுத்து ஒயின் மதிப்பை கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்போ நம்ம எடுக்க போற முக்கோணங்கள் ஏ சி டி மற்றும் ஏ எல் ஓ இந்த ரெண்டு செங்கோண முக்கோணங்கள் இந்த ரெண்டு செங்கோண முக்கோணங்களும் வடிவொத்தவைன்னு சொல்லி நிரூபிக்க போறோம் அதாவது செங்கோண முக்கோணம் ஏ எல் ஓ மற்றும் செங்கோண முக்கோணம் ஏ சி டியில் எந்தெந்த கோணங்கள் சமமா இருக்குது இந்த ரெண்டு கோணமும் செங்கோணம் ஏங்கிற கோணமானது பொதுவான கோணம் சோ அதை எடுத்து எழுதிக்கிறோம் கோணம் ஏ எல் ஓ ஈக்வல் டு கோணம் ஏ சி டி ஈக்வல் டு தொண்ணூறு டிகிரி அதே மாதிரி கோணம் ஏ ஆனது ரெண்டுலயுமே பொதுவான கோணம் பொது கோணம் சோ நமக்கு ரெண்டு கோணங்கள் சமமாக இருக்கிறதுனால செங்கோண முக்கோணம் ஏ எல் ஓ வடிவொத்தவை செங்கோண முக்கோணம் ஏ சி டி பை ஏ ஏ விதி சோ இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு செங்கோண முக்கோணங்களும் வடிவொத்தவைன்னு சொல்லியாச்சு இப்போ ஒத்த பக்கங்களின் விகிதங்கள் சமம் சோ நமக்கு ஏ எல் பை ஏ சி ஏ எல் பை ஏ சி ஈக்வல் டு எல் ஓ பை சி டி எல் ஓ பை சி டி சோ இதுல ஏ எல்லுக்கு நமக்கு அளவு ஒய்னு எடுத்திருக்கிறோம் ஏ சிக்கு அளவு பி ஈக்வல் டு எல் ஓவின் அளவு ஹெச் பை சி டியின் அளவு பி சோ இதுல இருந்து நம்ம ஒயின் மதிப்பை கண்டுபிடிக்கிறோம் சோ ஒய் மட்டும் இந்த பக்கம் இருக்குது இந்த சைடு வகுத்தல்ல இருக்கிற பி ஆனது இந்த சைடு பெருக்கற் பலன்ல போகும் சோ பி ஹெச் பை பி சோ நம்ம எக்ஸ் மற்றும் ஒய் மதிப்புகளை கண்டுபிடிச்சாச்சு சோ சமன்பாடு ஒன்றில் எக்ஸ் ஒய் மதிப்பை பிரதியிட சமன்பாடு ஒன்று எதை வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா பி ஈக்வல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய்ங்கிற சமன்பாடை வச்சிருந்தோம் சோ பி ஈக்வல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய்ல எக்ஸ் மற்றும் ஒய் மதிப்புகளை பிரதியிடுறோம் சோ பி ஈக்வல் டு எக்ஸின் மதிப்பு நமக்கு பி ஹெச் பை ஏ பிளஸ் ஒய்யின் மதிப்பு பி ஹெச் பை பி சோ இது ரெண்டுலயுமே இருந்து பி ஹெச் பொதுவா வெளியில எடுக்கிறோம் சோ இங்க ஒன்று பை ஏ கிடைக்கும் பிளஸ் இங்க ஒன்று பை பி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் சோ இங்க பி பி வந்து நமக்கு கேன்சல் ஆயிடும் அதாவது இந்த பி இந்த சைடு வகுத்தலுக்கு வரும்போது பியும் பியும் கேன்சல் ஆயிடும் சோ ஒன்று ஈக்குவல் டு ஹெச் பெருக்கல் ஒன் பை ஏ பிளஸ் ஒன் பை பி சோ இதுல இருந்து நமக்கு ஹெச் இன் மதிப்பு தான் தேவை சோ ஹெச் வந்து நமக்கு அந்த சைடு அப்படியே இருக்கட்டும் சோ ஹெச் அப்படியே இருக்கட்டும் இதுக்கு மீச்சிமா எடுக்கிறோம் ஏபிங்கிற மீச்சிமா சோ இது கூட பி ய பெருக்கும் போதுதான் நமக்கு ஏபி கிடைக்கும் சோ அதே பி ஆல தொகுதியையும் பெருக்கிறோம் சோ ஒன்று பெருக்கல் பி பி இங்க இது கூட ஏ ய பெருக்கும் போதுதான் ஏபி கிடைக்கும் சோ அதே ஏ ஆல மேல பெருக்கிறோம் சோ நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைச்சிருக்குது இப்போ ஹெச் இன் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த பின்னமானது இந்த சைடு தலைகீழியாக வரும் சோ ஏபிங்கிற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அளவு வந்து இந்த சைடு பெருக்கற் பலன்ல வரும் பை ஏ பிளஸ் பி ஆக மாறிடும் சோ ஹெச் ஈக்வல் டு ஏபி பை ஏ பிளஸ் பின்னு தான் நமக்கு நிரூபிக்க சொல்லியிருந்தாங்க சோ நிரூபிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் எடுத்து எழுதிக்கலாம்